ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான புளியோதரை புளியோதரை மோஸ்ட்லி எல்லாேருக்கும் பிடிக்குங்க எல்லாேருக்கும் ஒரு ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷாக இருக்கும் அது பர்டிகுலர்லி கோவிலில் செய்கிற புளியோதரை ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கோயிலையும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ஸ்டைலில் செய்வாங்க அது ஒவ்வொன்றுமே நல்லாயிருக்குங்க அதுவும் பிரசாதமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிடி சா சாப்பிட அமிர்தமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கும் நல்ல ஒரு கோயில் ஸ்டைல் புளியோதர ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் நல்ல ஒரு சமையல் எக்ஸ்பர்ட்கிட்ட இருந்து இது கற்றுக்கிட்டேன் இது எப்போ பண்ணினாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க திருப்தியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிளான ரெசிப்பியாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நல்ல ஒரு புளியோதர ரெசிபி பார்க்கலாங்க இப்போ புளியோதர செய்யறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக புளிக்கரிசல் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் நல்ல ஒரு கையளவு புளி ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பள சைஸ் புளியை வந்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கரைச்சி வடிச்செடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ புளிக்கரிசல் செய்கிறதுக்கு புளியை வந்து ஊற வச்சாச்சு ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பள சைஸ் புளி அடுத்தது சாதம் சாதம் வந்து நீங்கள் எந்த ரைஸில் வேணாலும் செய்யலாம் பச்சரிசி புழுங்கலரிசி எதில் வேணாலும் செய்யலாம் நல்லா எப்பவும் போல் வடிச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஆற விட்டுறோன்னு சூடான சாதத்தில் புளியோதர கலக்குனா அது கெட்டி ஆயிரும் ஸோ உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்கு சாதம் வடித்த உடனே கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யணும் நான் இங்கே ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் புழுங்கல் அரிசி வடித்து ஆற விட்டுருக்கேன் இப்போ இங்கே புளி கரைச்சல் ரெடி பண்ணியாச்சு தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் அத்தனையும் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இனி தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தாளிப்பை பொறுத்து தான் நம்ம புளியோதரையோட டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ தாளிப்பு பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாவே புளியோதரை செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ சூடான கடாயில் நான் இங்கே மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தான் புளியோதரை செய்யணும் எண்ணெய் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விடணுங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுறேன் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு நல்லா லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் இங்கே சேர்க்கிற வேர்க்கடலை ஏற்கனவே வறுத்த வேர்க்கடலை ஸோ அதனால் நான் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறேன் வேர்க்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன் அதே போல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது ரெண்டு மூணு கொத்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பிலை அடுத்தது காரத்துக்கு வர மிளகா நீள மிளகா மூணு ரெண்டா ரெண்டாக உடச்சி உருண்டை மிளகா ஆறு சேர்த்துக்கிறேன் இது காரம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க அது மற்றபடி காரம் வந்து உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு சிட்டிக்கை பெருங்காயப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டுடலாம் அந்த ஆயிலில் வந்து இதெல்லாம் நல்லா பொரியணும் இப்போ அடுத்தது ஊற வச்சு கரைச்சி வடித்து வச்சுருக்கிற புளி தண்ணி ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ நல்லா எல்லாம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம் இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சு விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்தது இதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு பொடி ஒன்று ரெடி பண்ணணும் இப்போ அந்த தாளிப்பு கரண்டியில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இங்கே வெந்தயம் மட்டும்தாங்க வறுத்து பொடிச்சு சேர்த்துக்க போகிறேன் மற்ற பருப்பு வகைகளோ இல்லை வேறு சில ஒரு ப ஸ்பைசஸோ வறுத்து பொடிச்சு இங்கே சேர்க்க போகிறது இல்லை இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்டைலுங்க இங்கே வெந்தய பொடி மட்டும் சேர்த்து புளியோதர ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டைல் புளியோதர ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பருப்பெல்லாம் வறுத்து பொடிச்சு செய்கிற அந்த ஸ்டைல் புளியோதர ரெசிபி நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் இந்த வெந்தயத்தை மட்டும் வறுத்து பொடிச்சு செய்கிற புளியோதர ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்ல ஒரு யூனிக் ஃப்ளேவரோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்மில் ஸ்டவ்வை வச்சுட்டு வெந்தயத்தை நல்லா வறுத்து இப்படி பொடிச்சு வச்சுக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அந்த நம்ம ஏற்கனவே தாளித்து விட்ட அந்த புளிக்கரிசலில் இதை அந்த வெந்தயப்பொடியை சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த வெந்தயப்பொடி மட்டும் போதுங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் எனக்கு பர்சனலி இந்த டைப் புளியோதர ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஒரு யூனிக் டேஸ்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் இங்கே கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஒரு எட்டு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அது நல்லா கொதித்து திக்காகி நல்லா அந்த புளிக்காய்ச்சல் வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணுங்க நல்லா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும் நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் நல்லா அது ரெடியூஸ் ஆகிருச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா அந்த ஊற்றின எண்ணெய்லாம் ஃபுல்லாக மேலே வந்துருச்சு நல்லா திக்காகிருச்சு ஸோ பேஸ்ட் மாதிரி இப்போ ஆகிடுச்சு இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து சாதம் போட்டு கிளறிடலாம் முன்னாடி இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடிச்ச வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெள்ளம் சேர்த்து கிளறும் போது ரொம்ப நல்லா பேலன்ஸ்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த புளிப்பு காரத்துக்கு இந்த வெள்ளம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டு தருங்க ஸோ வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு நல்லாவே திக்காயிருச்சு அந்த எண்ணம் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ சூப்பராக நம்ம புளிக்காய்ச்சல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா ஆற விட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க ஸோ எப்பப்போ நம்மளுக்கு புளியோதரை செய்யணும்னு தோணுதோ அப்போ கொஞ்சமாக இந்த புளிக்காய்ச்சல் எடுத்து சூடான சாதத்தில் போட்டு கிளறுனா டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக புளியோதரை ரெடி ஆயிரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் ஆறின சாதத்தை போட்டு கிளறி எடுத்து புளியோதரை ரெடி பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக சூடான புளிக்காய்ச்சலில் ஆறின சாதம் போட்டு கிளறுங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்குது சாதம் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா எல்லாம் மொத்தமாக கட்டி ஆயிரும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஸ்டைல் புளியோதரை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ சூப்பராக ஜம்முனு நம்ம புளியோதரை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோட மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ